হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন যেহেতু উইকেন্ড শুরু হচ্ছে সুতরাং ভালো থাকারই কথা উইকেন্ডকে সামনে রেখে আজকে আমি আমার রেসিপিটা নিয়ে এসছি সেটা হচ্ছে একটা উইকেন্ড স্পেশাল রেসিপি যেটা কিনা ফিশ বিরিয়ানি ঠিক শুনেছেন ফিশ বিরিয়ানি চিকেন মাটন বিফ তো অনেক হলো ফিশ দিয়ে বিরিয়ানি করলে কেমন হয় করে দেখবেন বাসায় অসম্ভব মজা হয় অ্যাটলিস্ট আমার বাসায় তো এটা সুপার হিট ছিল আসুন শুরু করি প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি মাছ বড় মাছ আমি এখানে রুই মাছ নিয়েছি আপনি যে কোনো মাছই কিন্তু নিতে পারেন যে কোনো বড় মাছ দিয়েই করা যাবে মাছটা সাড়ে সাতশো গ্রাম ছিল এর সঙ্গে আমি এক চা চামচ পরিমাণ লবণ অ্যাড করে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া অ্যাড করে দিলাম তার সঙ্গে দিব লাল মরিচের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়াটা আমি একটু বেশি দিয়েছি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়েছি মরিচ আর লবণটা সবসময় আপনি আপনার নিজের স্বাদ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নেবেন তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি টক দই টক দই দিলাম আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে আমি খুব ভালো করে মশলাগুলোকে মাছের গায়ে মাখিয়ে মাছটাকে হাফ অ্যান্ড আওয়ারের জন্য মেইন অ্যাড করতে রেখে দেব ফ্রিজে রাখার দরকার নেই যেহেতু আপনি হাফ অ্যান্ড আওয়ারের জন্য রাখছেন যেহেতু বাইরে রাখলেও চলবে অথবা বেশি সময়ের জন্য আপনি যদি মেইন অ্যাড করে রাখতে চান তাহলে ফ্রিজেও রাখতে পারেন হাফ অ্যান্ড আওয়ার পরে আমি একটা পাত্রে তেল গরম করে নিচ্ছি বিরিয়ানি যেহেতু তেল একটু বেশি লাগবে হাফ কাপ পরিমাণ তেল দিলাম তার সঙ্গে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম ঘিটা পুরোপুরি অপশনাল ঘিটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে বিরিয়ানি থেকে সেজন্য আমি ঘিটা অ্যাড করেছি তার সঙ্গে যখন তেলটা গরম হয়ে গেল তখন আমি দিলাম শাহি জিরা শাহি জিরা আমি এখানে এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম তার সঙ্গে অ্যাড করে দিচ্ছি সব গরম মশলাগুলো গরম মশলার মধ্যে আমি দিয়েছি দারচিনি এলাচ লবঙ্গ আর সামান্য একটু জয়শ্রী এক স্টিক জয়শ্রী এগুলো দেওয়া হয়ে গেলে তার ভিতরে আমি অ্যাড করে দিলাম পেঁয়াজ কুচি এক কাপ পরিমাণ একটু বেশি পেঁয়াজ কুচি লাগবে বিরিয়ানির টেস্টটা পুরোটাই আসে হচ্ছে পেঁয়াজ বেরেস্তার থেকে অনেক একটা মেজর টেস্ট আসে বিরিয়ানিতে সেহেতু আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ স্লাইস অ্যাড করে দিলাম পেঁয়াজ স্লাইসটা যখন এরকম কালার ধরা শুরু করবে ব্রাউন হওয়া শুরু করবে তখনই আমি এর মধ্যে আমার মেইন অ্যাড করা ফিশগুলো ছেড়ে দেব যেহেতু মাছ একটু আপনারা হালকা হাতে করতে হবে খুব বেশি ঝরে নাড়াচাড়া করা যাবে না আর আমার পার্সোনাল রেকমেন্ডেশন একটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে আপনি চেষ্টা করবেন একটা নরম চামচ ইউজ করতে আমি এখানে একটা রাবারের আমার এই যে স্প্যাচুলাটা দেখছেন আমি একটা রাবারের স্প্যাচুলা ইউজ করেছি এটাতে কি হবে ফিশগুলো ভেঙে যাওয়ার চান্স কম থাকে এখন কিন্তু বাজারে খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল স্প্যাচুলা সুতরাং আপনি একটা স্প্যাচুলা কিন্তু ইজিলি কিনে বাড়িতে রাখতে পারেন এখন আমি যেটা করছি মাছের সাথে অ্যাড করে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট এক চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি খুব ভালো করে মাছগুলোকে কষাবো বেশ ভালো করে আমি মাছ মাছগুলোকে কষাবো যতক্ষণ এই মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছগুলোকে আমি খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি তিন থেকে চার মিনিট আমি এটাকে কষিয়েছি যখন কাঁচা গন্ধটা চলে গিয়েছে তখন আমি এটার সাথে অ্যাড করে দিলাম পানি পানিটা আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ অ্যাড করেছি যেহেতু ফিস বেশিক্ষণ সময় লাগবে না সেদ্ধ হতে সেহেতু আমি এক কাপ পানি দিয়েছি এক কাপ পানি দিয়ে আমি ঢেকে এটাকে রান্না করব এই সময় চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইতে রাখবেন খুব বেশি জোর আছে দিলে পানিটা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে টেনে যাবে মাছটা যেটা আমরা চাচ্ছি সেটা হবে ফাঁকে আমি যেটা করেছি আমি কিছুক্ষণ পরে কতগুলো কাঁচা মরিচ অ্যাড করে দিয়েছি এর সাথে দেখুন পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে মাছগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দর করে এখন আমি যেটা করব আমি মাছের পিসগুলোকে এই মশলা থেকে উঠিয়ে নেব উঠিয়ে আমি একটা পাত্রে সব মাছের পিসগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি একটা পাত্রে সবগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে মাছটা কিন্তু বেশ নরম সুতরাং একটু সাবধানে করবেন আর বারে বারে আমি একটু জোর দিচ্ছি একটা নরম চামচ দিয়ে এই পুরো বিরিয়ানিটা রান্না করবেন তাহলে মাছগুলো ভেঙে যাবে না আদারওয়াইজ আপনি যদি একটা শক্ত খুন্তি অথবা কাঠের চামচ দিয়ে করেন মাছগুলো কিন্তু ভেঙে যেতে পারে এখন এই মশলাটার ভেতরে আমি এখানে চারটা আলু নিয়েছিলাম চারটা আলু নিয়ে আমি আলুগুলোকে প্রথমে সেদ্ধ করেছি তারপরে আমি আলুগুলোকে ডিপ ফ্রাই করে নিয়েছি তেলে আমি ডিপ ফ্রাই করে নিয়েছি আলুগুলোকে নিয়ে আমি এখন এই মশলাটার সাথে আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম আলুটা ভাজার কারণ হচ্ছে আলুটা ভাজলে সহজে ভেঙে যায় না আর যদি আপনি না ভাজেন শুধু সেদ্ধ আলু দেন তাহলে অনেক সময় ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে এখন আমি এখানে কি করলাম দু কাপ পরিমাণ বাসমতি চাল নিয়েছিলাম বাসমতি চাল যখনই আপনি রান্না করবেন না কেন চালটাকে অবশ্যই আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবেন ধুয়ে খুব ভালো করে চালটাকে ভিজিয়ে রাখবেন ভেজানোর পরে যদি আপনি ধুতে যান তাহলে
আপনি যদি সেদ্ধ করেন তাহলেই চালটা হাফ সেদ্ধ হয়ে যাবে নতুন রাঁধুনির জন্য আমি বলে দিচ্ছি এই জিনিসটা আপনি একেবারে চোদ্দ মিনিট ঘড়ি দেখে দেখে বারো থেকে চোদ্দ মিনিট আপনি ফুটন্ত গরম পানিতে চালটা ছেড়ে তারপরে সেদ্ধ করে নিলেই হাফ সেদ্ধ হয়ে যাবে আমি হাফ সেদ্ধ চালটা অ্যাড করে দিয়েছি খুব ভালো করে মশলার সাথে চালটাকে মিশিয়ে নিয়েছি তারপরে আমি ফিশগুলোকে জাস্ট চালের উপরে দিয়ে চাল ভাতগুলো দিয়ে যে হাফ সেদ্ধ বাসমতি ভাতটা ছিল সেটা দিয়ে আমি ফিশগুলোকে একটু ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করছি এই পর্যায়ে খুব বেশি নাড়াছাড়া করা যাবে না তাহলে ফিশ ভেঙে যাবে তারপরে কি করলাম কতগুলো কাঁচা মরিচ আমি এর ভিতরে দিয়ে দিলাম শুধুমাত্র ফ্লেভারের জন্য তার সঙ্গে আরও অ্যাড করব কেওড়া জল কেওড়া জলটা আমি এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়েছি বিরিয়ানি যেহেতু কেওড়া জল দিলে খুব সুন্দর একটা সুগন্ধ বের হয় বিরিয়ানি দিয়ে এখন আমি এটাকে ঢেকে একদম কম আছে পনেরো মিনিটের জন্য দমে রাখি পনেরো মিনিট দমে রাখলেই দেখবেন আপনার ঝরঝরা একটা বিরিয়ানি হয়ে যাবে যেহেতু আমি হাফ সেদ্ধ করেছিলাম পনেরো মিনিট দমে রাখলে এটা ফুল সেদ্ধ হয়ে একেবারে ঝরঝরে একটা ভাব হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ঝরঝরা একটা বিরিয়ানি হয়েছে এবং খেতে কিন্তু অসম্ভব সুস্বাদু ছিল খুবই সুস্বাদু ছিল যে কোনো জিনিস যখন বাচ্চারা খেয়ে বলবে অনেক মজা হয়েছে তখন দুঃখন জিনিসটা আসলেই মজা হয়েছে যেহেতু আমার দুই মেয়ে খুব শখ করে খেয়ে নিয়েছে সুতরাং আমি আপনাকে বলতে পারি বাচ্চা এবং বড় সবাই কিন্তু এই বিরিয়ানিটা শখ করে খেয়ে নেবে আশা করি উইকেন্ডে আপনারা বিরিয়ানিটা বানিয়ে বাসায় দেখবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন হলো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আরও একবার চলে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আমি আজকে সাকের আপনাদের কাছ থেকে বিরিয়ানি নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ Thank you.